Hi, this is Vijay. Welcome to Bull Street. In the Kinama channel, we are in the middle of the world. We are in the middle of the mutual fund. We are in the mutual fund. We are in the middle of the mutual fund. We are in the middle of the mutual fund. We are in the middle of the mutual fund. We are in the mutual fund. We are in the middle of கூடுதல பணம் கிடைக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு சின்ன எதிர்பார்ப்பு அதுக்கு மேல ரொம்ப எதிர்பார்க்க முடியாது ஷேர் மார்க்கெட் மாதிரி கிடையாது அது இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல சிறிய அளவுல எப்படி நீங்க முதலீடு பண்ணலாம் அப்படினா SIP தான் அது ஒரே வழி SIP இன்வெஸ்ட்மென்ட் வந்து சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மென்ட் பிளான் அப்படி சொல்லுவாங்க மாசம் மாசம் ஒரு தொகை வந்து நீங்க போட்டுட்டு வரலாம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் பொறுத்தவரைக்கும் ரெண்டு வகையான அக்செப்டன்ஸ் பண்ணுவாங்க ஒன்னு வந்து லம் சம் அப்படினா வந்து 5000 ரூபீஸ் வந்து கொடுக்கணும் SIP லைங்க கூட வந்து அவங்க ஒவ்வொரு மியூச்சுவல் ஃபண்டும் ஒவ்வொரு மாதிரி ஸ்கீம்ஸ் வச்சிருப்பாங்க இப்ப நான் சொல்லக்கூடிய ஷார்ட்கட் மெத்தட்ங்க எவ்வளவு அப்படினா 500 ரூபீஸ் மட்டும் மாசம் மாசம் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கான ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டை நீங்க தேர்ந்தெடுத்து வெச்சுக்கலாம் இது 500 ரூபீஸ் எங்க நீங்க போய் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும்னு பார்த்தா டாக்ஸ் சேவிங் ஃபண்ட்னு சொல்வாங்க tax saver அல்லது tax saving fund அப்படி சொல்வாங்க அதல மட்டும் தான் நம்ம இந்த 500 ரூபீஸ் வந்து ஒரு ஒரு லம் சமா நம்ம வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும் அப்ப மாசம் மாசம் 500 ரூபீஸ் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுமா அப்படி கேட்டா அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்பாங்க 500 ரூபாயா 500 ரூபாயா 500 ரூபாய் மாசம் மாசம் இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியுமான்னு சில பேர் வந்து திகைப்பா பார்ப்பாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து விலைவாசி வந்து அவங்கள போட்டு குத்தி வச்சிருக்கு இப்போ நீங்க ஒரு 2 வீலர் வச்சிருக்கீங்க அந்த 2 வீலருக்கு பெட்ரோல் போட போறீங்க டூ வீலருக்கு இப்பெல்லாம் வந்து யாரும் ஒரு லிட்டர் அப்படின்னு சொல்லி ரூபாய் கொடுத்து பெட்ரோல் போடுறது கிடையாது ஏன்னா அது ஓ எழுவத்தொம்பது ரூபா எழுவத்தெட்டு ரூபா எழுவத்தாறு ரூபா அப்படின்னு ஒவ்வொரு நாளைக்கு ஒரு ரேட்டில் வந்து அஞ்சு பைசா பத்து பைசான்னு கூட குறைய விற்றுட்டு இருக்கனால அசால்ட்டாக வந்து ஒரு நூறுரூபா நோட்டை கொடுத்து தான் எல்லாருமே வந்து நூறுரூபாய்க்கு போடுங்க அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க அப்போ இங்கே நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா உங்களுடைய டூ வீலருக்கு எப்பெல்லாம் நீங்கள் வந்து நூறுரூபாய்க்கு பெட்ரோல் போடுறீங்களோ அப்போல்லாம் இன்னொரு டூ இன்னொரு நூறுரூபாயை பக்கெட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க அல்லது உங்கள் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் ஒரு நூறுரூபாய் வந்து எழுதி வச்சுக்கோங்க ஒரு பேப்பரில் நூறுரூபா வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்காக வைக்கணும் அப்படின்னு இதுபோல் எப்பெல்லாம் வந்து டூ வீலர் நீங்கள் பெட்ரோல் போகிறீங்களோ அப்போல்லாம் வந்து நூறுரூபா நூறுரூபா நூறுரூபான்னு வந்து ஒரு அமௌண்ட்டை ஒதுக்கிட்டே வந்தீங்கன்னா பல்ல கடிச்சுட்டு தான் சொல்கிறேன் ஒதுக்கிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களால் ஈஸியாக மாதம் ஒரு ஐநூறுரூபாய் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டுக்கு எடுத்து வைக்க முடியும் ரைட் இப்போ இந்த டேக்ஸ் சேவிங் பிளான் வந்து எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் நீங்கள் வந்து ஐநூறுரூபாய் வந்து மாதம் மாதம் கம்மிட் பண்ணிக்கிறீங்க ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டில் ஆனால் என்னென்னா நீங்கள் கூடுதலாக எக்ஸ்ட்ரா வந்து ஒரு இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடும் நீங்கள் போட முடியும் அந்த வசதி இதில் இருக்குது இப்போ மாதம் மாதம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கிறத வந்து ஒரு பன்னெண்டு மாதமோ இருபத்தி நாலு மாதமோ முப்பத்தாறு மாதமோ நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு போட்டுக்கிட்டே வரலாம் இந்த டேக்ஸ் சேவிங் ஃபண்டில் நீங்கள் போடக்கூடிய ஃபண்ட் அந்த பணத்தை வந்து நீங்கள் உடனே திரும்ப எடுக்க முடியாது அதான் இதில் வந்துருக்கக்கூடிய ஒரு குக்கி ஒரு லாக்கிங் பாயிண்ட் இதில் வந்து ஒரு லாக்கிங் பீரியட் ஐ திங்க் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கும் லாக்கிங் பீரியட் அப்போ நீங்கள் இன்றைக்கி போட்ட பணத்தை ஐந்து வருடம் கழித்தான் நீங்கள் திரும்ப எடுக்க முடியும் பரவாயில்ல ஏன்னா போயிட்டு போகுது அப்படின்னு நீங்கள் வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அது வளர்ந்து வரட்டுமே அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மனோபாவத்தில் நீங்கள் இதை வச்சுக்கலாம் அப்படி வச்சுட்டு இருக்கும்போது மாதம் மாதம் ஐநூறுரூபா தான் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அந்த ஐநூறுரூபா போயிட்டு போகுதுன்னு விட்டுட்டே வரீங்க இப்போ இதை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மாதம் மாதம் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நீங்கள் போட்டுகிட்டே வரீங்க அது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு போயிட்டே இருக்குது நீங்கள் எந்த ஃபண்டில் போடுறீங்களோ அவங்க வந்து அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களுக்கு வந்து யூனிட்ஸை வந்து அலாட் பண்ணுவாங்க அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி மார்க்கெட்டு டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி நீங்கள் எடுத்த ஃபண்டோட க்ரோத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அது என்ஏவி வேல்யூ வந்து நெட் ஆசட் வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கும் போயிட்டு இருக்க முடியும் இப்போ இதில் எப்போவுமே இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டை பொறுத்தவரைக்கும் ரெண்டு பிளான் சொல்லுவாங்க ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஆப்ஷன் சொல்லுவாங்க ஒன்று வந்து டிவிடன் பிளான்னு சொல்லுவாங்க இன்னொன்று வந்து க்ரோத் பிளான் சொல்லுவாங்க டிவிடன்லே வந்து ரெண்டு இருக்கும் டிவிடன் பே அவுட் ஒன்று இருக்கும் டிவிடன் ரீ இன்வெஸ்ட் இருக்கும் இப்போ இதே வந்து ஒரு டேக்ஸ் சேவிங் பிளான் அப்படிங்கிற உங்களுக்கு வந்து வருமான வரைக்கு பயன்படுற மாதிரி இது இருக்கும் நீங்கள் போட்ட பணம் அப்போ இதில் வந்து நீங்கள் எடுக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் வந்து டிவிடன் பே அவுட்டாக எடுக்க வேண்டாம் ஏன
கமிட் பண்ணிக்கோங்க டுவெல் மந்த்ஸ் கமிட் பண்ணிவிட்டு இது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போயிட்டே இருக்கட்டும் இந்த அது எப்போ நீங்கள் எடுக்க முடியும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த இந்த வருஷம் ஜனவரி மாதம் நீங்கள் போட்ட மனத்தை அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஜனவரி மாதம் தான் நீங்கள் எடுக்க முடியும் அந்த டேட்டுக்கு அப்புறம் எடுக்க முடியும் அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் திரும்ப ரிட்டர்ன் மணி வந்து உங்களுக்கு வளர்ந்து நீங்கள் போட்ட மாதம் மாதம் போட்ட ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வளர்ந்து திரும்ப வந்து மாதம் மாதம் நீங்கள் பே அவுட் போட்டு போய்ட்டு பே அவுட் போட்டு பே அவுட் போட்டு நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டே வர மாதிரி வருது அப்போ அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் வந்து ஒரு கை செலவுக்கோ இல்லை ஏதாவது இருக்கோ ஒரு ரீ ஃபர்தர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கோ ஒரு அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே வரும் அப்போ என்ன என்ன இதை க எப்படி எப்படி கன்க்ளூட் பண்ணலான்னு பார்த்தோம்னா நீங்கள் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க கொஞ்சம் கவனிங்க நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போகிறீங்க அந்த உங்களை இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டே மாதம் மாதம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் தான் அப்படி மாதம் மாதம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் டேக்ஸ் சேவிங் ஃபண்டில் தான் போடுறீங்க உங்களுக்கு வருமான வரைக்கும் சலுகை கிடைக்க போகுது அடுத்து நீங்கள் போடுற அமௌண்ட்டை வந்து டிவிடன் ரீ இன்வெஸ்ட்டு அல்லது குக் க்ரோத் ஆப்ஷனில் நீங்கள் போடுறீங்க அஞ்சு வருஷம் வெயிட் பண்ணுறீங்க அஞ்சு வருஷம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய அந்த ரிட்டர்ன் மணியை வந்து நீங்கள் அனுபவிக்க போகிறீங்க இப்போ இதில் நான் சொல்கிறது வந்து உங்களுக்கு பன்னெண்டு மாதம் வந்து ஒரு அது ஒரு வருஷத்துக்கு நீங்கள் வந்து பர்டிகுலர் டேக்ஸ் சேவிங் ஃபண்டில் வந்து நீங்கள் போடலான்ற மாதிரி பிளான் பண்ணுறீங்க அடுத்த வருஷம் என்ன செய்கிறீங்க அதே கம்பெனியில் அதே ஃபண்டில் அதே டேக்ஸ் சேவிங் ஃபண்டில் நீங்கள் போடலாம் ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன் என்ன இல்லை வேண்டாமே நீங்கள் வேறு ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டை எடுத்துக்கோங்க வேறு ஒரு மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வேறு ஒரு டேக்ஸ் சேவிங் ஸ்கீமில் நீங்கள் போடுங்க இன்னொரு ரெண்டாவது வருஷம் வந்து அதே மாதிரி ஒரு பன்னெண்டு மாதத்துக்கு போட்டுட்டே வாங்க மூணாவது வருஷம் வந்து இன்னொரு கம்பெனி எடுத்துக்கோங்க அதை அப்படி போட்டுக்கிட்டே வாங்க நாலாவது வருஷம் வந்து இன்னொரு கம்பெனி எடுத்து அதே மாதிரி போட்டே வாங்க அஞ்சாவது வருஷம் அப்படி போட்டே வாங்க அப்போ இங்கே இன்னைய தேதியிலிருந்து இந்த வருஷத்துலேருந்து ஐந்தாவது வருடத்துலேருந்து மாதம் 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 உங்களுக்கு வந்து ஒரு அமௌண்ட் வந்து ரிட்டர்ன் ஆகிட்டு இருக்கும் இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்ங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் வளர்ந்துருக்கும் பேங்க் ஒட்டியோட கூட இருக்கும் நிச்சயமே நல்லா இருக்கும் அப்போ அது மாதம் மாதம் ஒரு அமௌண்ட் வந்து உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அப்படி வரக்கூடிய பணத்தை என்ன செய்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் அதை கொண்டு போய் ஷேர் மார்க்கெட்டில் போடுறதாக இருக்கட்டும் இல்லை வேறு எதாவது பண்ணாமல் இருக்கட்டும் இல்லை சந்தோஷமாக செலவு கூட பண்ணுங்களேன் அந்த மாதிரி நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் பண்ணலாம் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து ரொம்ப சின்ன அமௌண்ட்டை மாதம் மாதம் ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படிங்கிற போகிறதுக்கான பிளான் நான் சொல்கிறேன் ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து எப்படிலாம் பண்ணலாம் இல்லை மியூச்சுவல் ஃபண்டில் ஸ்பெக்குலேட்டிவாக நம்ம பண்ண முடியுமா அப்படின்னா அதில் எல்லாம் சில வழிகள் இருக்குது மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டுன்னு சொல்லிட்டோம்னா அது வந்து ரொம்ப ஸ்டாட்டிக்காக இருக்கும் அதில் வந்து இப்படி தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படி தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் போட்டு பேசாமல் கை கட்டி உட்காந்துருக்கணும் அப்படின்லாம் கிடையாது மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லேயும் நீங்கள் வந்து ஷேர் மார்க்கெட் மாதிரி சம்பாதிக்கலாம் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்லேயும் நீங்கள் வந்து என்கான்ஸ்டுமெண்ட் என்கான்ஸ் பண்ணுற மோடில் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் நல்லா பண்ணலாம் அந்த மாதிரியான நிறைய வழிமுறைகள்லாம் இருக்கு நான் இனி சில வழிகள் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறேன் அதெல்லாம் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த புல் ஸ்ட்ரீட்டோட இந்த சேனலை தொடர்ந்து பாருங்க இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கீழே வந்து போனீங்க அப்படின்னா அந்த இந்த வீடியோ கீழே போனீங்கன்னா அந்த சப்ஸ்கிரைப் இருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது சப்ஸ்கிரைப் ஒரு பக்கத்தில் இந்த பெல் பட்டன் இருக்கும் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் வந்து உடனே உடனே வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இந்த சேனல் வீடியோவை மறக்காமல் நீங்கள் எந்தெந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் இருக்கிறீங்களோ அவங்களெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் ஏதோ பணத்தை போட்டுவிட்டோம் மார்க்கெட் இப்படி இருக்குது என்ன பண்ணுன்னு தெரியல ஏதாச்சும் ரிட்டன் வருமா நல்லபடியாக நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்குமா அப்படின்னு உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது சில பேர் ரொம்ப அங்கலாய்ப்பாங்க அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு வழி தெரியாமல் இருக்கும் அவங்களே இந்த வீடியோ பார்க்க சொல்லுங்கள் அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி கொடுங்க தொடர்ந்து தொடர்ந்து புல் ஸ்ட்ரீட் சேனல் வந்துக்கிட்டே இருங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து நம்ம புல் ஸ்ட்ரீட்டோட இணையதள முகவரியை கொடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் அங்கே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அங்கே ஷேர் மார்க்கெட்டில் எப்படியெல்லாம் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்குது எப்படி சேஃபாக இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் எப்படி உங்களுடைய பணத்தை வந்து சின்ன சின்ன அளவில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் அல்லது ஒரு அக்ரெசிவாக கூட எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான கட்டுரைகள் வந்து நிறையா இருக்குது அதெல்லாம் நீங்கள் படித்